In this little video, we are going to talk about the fact that we come to Earth for ourselves only. در این ویدیوی کوتاه ما در مورد این مسئله صحبت می کنیم که ما بر روی زمین آمده ایم تا برای خودمون کارهای انجام دهیم. We have been told by our parents and by society to constantly care about other people. ما همیشه از طریق والدین و جامعه گفته شده ایم که به دیگران اهمیت بدهیم. And constantly worry about other people. و همیشه در مورد دیگران نگران باشیم. And constantly help other people. و همیشه به دیگران کمک کنیم. The problem with this is that we keep other people in the energy of victim. مشکل این قضیه این است که بعضی ها در این جریان تحت قربانی قرار می گیرند. And in reality there are no victims. و در حقیقت قربانی وجود ندارد. Because we are souls. چون ما ارواحی هستیم. And no soul is a victim. و هیچ روحی قربانی نیست. Now there is a law in the universe that says قانون قانون دلیل بر روی زمین میگوید ask and you shall receive بپرس و داده خواهد شد So if somebody asks you for help then it's fine to help پس هنگامی که کسی از تو درخواست کمک میکند به او کمک کن But when we rush to help and when we look for people that need help we are not really helping them اما زمانی که برای کمک به دیگری عجله می کنیم در واقع به آنها کمک نمی کنیم. The challenges that people have are the challenges they chose as a soul before they decided to come to earth. مشکلات و مسائلی که ارواح پیش از آمدن به روی زمین انتخاب می کنند همان هایی است که باید در روی زمین به آنها بپردازند. And when we go and help them without being asked, we're taking away their lessons. پس زمانی که ما به دیگری غیر از درخواست خودش کمک می کنیم باعث می شویم تا رای خود را از دست بدهد. و باعث می شویم دوباره همون مشکل یا مسئله را دوباره تجربه کند. به خاطر اینکه درس لازم را از آن اتفاق نگرفته است. It's, we cannot change in one day and realize that we have come to earth for us and us alone. We cannot change this uh, belief in one day. But it would really help us to start thinking little by little and start realizing and start saying to ourselves, I have come to earth just for me. و باید نکته به نکته و قدم به قدم در حل مسائل خودمان حرکت کنیم. This allows more soul to come into your body. این باعث می شود که روحیه و قدرت بیشتری وارد بدن شما شود. And then we become fully realized, we become more conscious. و کاملا متوجه می شویم که در, در چه وضعیتی قرار داریم. And then soul us can fully express in another reality which we call earth. همچنین روح از ما میخواهد که دقیقا متوجه باشیم که چه وظایفی بر روی کره زمین داریم. The people on earth that are very very successful have understood this a long time ago. مردمان روی کره زمین زمان از زمانهای بسیار پیش متوجه این نکته شدند. And we call them cold or heartless. و ما آنها را بی ولی ولی ما آنها رو به عنوان انسان‌های بی رحم شناختیم. But in reality all it is is they have understood that they have come to earth only for themselves. اما نکته اینجاست که آنها متوجه شدند که هر روحی برای خودش در روی زمین به دنیا آمده است. It will really help us to understand that we are souls first and humans second. نکته بسیار اهم با اهمیت این است که بدانیم ما نخست ارواح هستیم و سپس در بدن به دنیا می آییم. In reality we are souls in a human vehicle that's all. ما روحی هستیم که از بدن به عنوان یک مرکب یا ماشین استفاده می کنیم. And because earth is a game we all choose different roles. و چون زندگی مانند یک بازی است ما نقش های متفاوتی را برای بازی کردن برمیگزینیم. And many of us choose the role of victim. و بسیاری از ما نقش قربانی شدن را انتخاب می کنیم. To be honest, the soul very rarely chooses this role. نکته قابل اهمیت این است که باید بگویم در واقع روح به ندرت همچین نقشی را انتخاب می کند. But the earth personality chooses it often. 
اما زمین خود به خود همچین نقشی را بیشتر برمیگزیند. When we are very young and we cry, mommy comes. وقتی که کودک هستیم و گریه می کنیم مادر می آید. So we learn from a very young age that if there's something wrong with me, I will get love. و ما این گونه یاد می گیریم که اگر مشکلی برای من پیش بیاید من بیشتر تحت مراقبت و عشق قرار می گیرم. And this is how we fall into, we fall into the role of victim. و بدین گونه است که ما در نقش قربانی شدن سقوط می کنیم. It's really a cry for love. در واقع این درخواستی برای عشق است. Now, the energies on earth are changing now. حال ز... انرژی زمین در حال تغییر کردن است. We're going into an energy of expressing more of our soul. ما در حال بروز دادن و نشان دادن انرژی های بیشتر روح هستیم. And our soul is not a victim. و روح ما هرگز یک قربانی نیست. This is why it will help to understand that we have come here only for ourselves. و این نکته کمک می کند که بدانیم ما اینجا هستیم برای خودمان هر کسی نقش خودش را دارد. This is the easiest way to get more soul into your body. بسیار راحت است که هر روز روح, روح را بیشتر در درون بدن خود تجربه کنیم. Of course there are physical ways as well like deep breaths. البته راه های فیزیکی دیگری هم مانند تنفس عمیق وجود دارد. Like yoga. مثل یوگا. Like meditation. مراقبه. But the easiest way is to understand that you are a soul and you are here for you alone. اما مهمترین و آسان ترین نکته که کمک می کند این است که بدانیم ما اینجا هستیم برای خودمان تنها. Most of the times things don't happen in our life the way we want them because we care about other people. بیشتر مواقع زندگی ما آنگونه که دوست داریم پیش نمی رود و اتفاقات آنگونه که ما دوست داریم نمی افتد. As a soul, before we come to earth, we write something like a book, which is called a life book. واقعیت این است که قبل از اینکه به دنیا بیاییم کتابی می نویسیم به نام کتاب روح یا کتاب زندگی. In this book, we put all the challenges that we want to experience as a soul. ما به عنوان روح تصمیم می که چه چالش ها و مسائلی را قبل از اینکه به دنیا بیاییم انتخاب می کنیم. And now, as we try and help other people without being asked, we come out of our book and we go into their book. و هنگامی که بدون درخواست کمک کسی به اون شخص کمک می کنیم در واقع از کتاب خود خارج شده و وارد کتابچه آن فرد می شویم. So then it's almost impossible to attract the things we have come to experience in our life because we are in someone else's book. پس بدین گونه است که ما چیزهایی را جذب می کنیم که مال ما نیست بلکه متعلق به شخص دیگری وجود دارد تجربیات دیگری This is why it helps to stay in our own book. به همین دلیل است که ما باید حتما روی کتاب خودمان و اعمال خودمان بیستیم And we stay there by realizing that we have come to earth for us alone. و بدانیم که ما اینجا برای خودمان هستیم و زندگی می کنیم There is one exception to this uh, life book. تنها یک استثنا در مورد این کتاب وجود دارد. Our children are in our life book until somewhere between the ages of 15 and 16. فقط برای بچه های من که در سن 16 تا 15 تا 16 سال هستند. Around the age of 15, our children start slowly coming out of our life book and they start going into theirs. کم کم بچه ها از تحت تسلط و کتاب ما خارج شده و کتاب خودشان را برمیگزینند. So after the age of 16, no matter how much you worry about your children, you can't change anything. بعد از اینکه فرزند شما 16 ساله شد، مهم نیست که چقدر در مورد او نگران هستید. مهم این است که بدانید حال او کتاب خودش را دارد. Because your children are now a separate soul with a separate book. چرا که یک کودک حال کتاب خودش و روح خودش را دارد. 